வணக்கம் நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை ஆதம் தமிழ் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்று நம்முடைய இருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் சட்ட பஞ்சாயத்துடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் மறைந்தக்குரிய திரு செந்தில் ஆறுமுகம் வணக்கம் சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்குங்க ஆஹ் இந்த கொரோனா காலகட்டத்துல வந்து அனைவரும் ஒரு விஷயத்துக்காக மகிழ்ச்சி அடைஞ்சாங்க அனைவரும் ஒரு ஒரு விஷயத்துக்காக மட்டும் கொஞ்சம் ஆறுதல் அடைஞ்சாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இத்தனை நாட்களா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது நாட்களா மதுக்கடைகள் திறக்கப்படல அப்படிங்கிறது தான் மிக குறிப்பா சட்ட பஞ்சாயத்து இயக்கனுடைய மிக முக்கியமான அடிநாத முழக்கமா இருந்தது மது விளக்கு அப்படிங்கிறது சோ அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக நீங்க மகிழ்ச்சி அடைஞ்சிருப்பீங்க என்னுடைய முதல் விஷயமே இந்த மது விளக்கு அப்படிங்கிற கோரிக்கையை முன்வைப்பதற்கு இதுதான் சரியான நேரம் அப்படின்னு பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் காந்திய மக்கள் இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் தமிழறிவு மணியன் அப்புறம் ஜி கே வாசன் இப்படின்னு பல கட்சியை சேர்ந்த நபர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த நேரத்துல இந்த மது விளக்கு அமல்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுடைய கருத்தை முதல்ல நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இப்போ கொரோனா காலகட்டம் என்பது வந்து நமக்கு வந்து உயிருக்கும் வயிறுக்குமான போராட்டமாக இன்னைக்கு மாறி நிக்குது அப்படிப்பட்ட சூழல்ல நீங்க வந்து கொரோனால பல பிரச்சனைகள் இருக்குது அரசியல் சார்ந்த பிரச்சனை பொருளாதாரம் சார்ந்த பிரச்சனை சகும் சமூகம் சார்ந்த பிரச்சனை அதுல வந்து மது என்பது வந்து ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையாக தமிழ்நாட்டில் இருக்குது எல்லா மாநிலங்கள் இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டில் அதோட தாக்கம் வந்து மிக அதிகம் ஏன்னா இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டு அரசியலே அசைச்சு பார்க்கக்கூடிய விஷயமா இன்னைக்கு சாராயம் இருக்கு ஏன்னா முப்பதாயிரம் கோடிக்கு மேல அரசாங்கத்துக்கு வந்து அதன் மூலம் வருவாய் வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய சூழல்ல இப்போதைய காலகட்டம்ங்கிறது ஒரு வித்தியாசமான காலகட்டம் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவுக்கு ஏன்னா இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில தான் முதல் முதலாக மது விளக்கு அமல்படுத்தப்பட்டது ராஜாஜி காலத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல அதுக்கு அப்புறம் வந்து எழுவதுகள்ல அதை தளர்த்தினதுக்கு அப்புறம் வந்து மாறி மாறி கடையை திறக்கிறது மூடுறதா இருந்தா கூட வந்து இவ்வளவு சமீப கால ஆண்டுகள்ல வந்து இவ்வளவு நீண்ட இடைவெளி நாற்பது நாட்கள் மிக கட்டுப்பாடாக வந்து கடைகள் மூடி இருக்குங்கிறது வரலாற்றிலே இல்லை தமிழ்நாட்டு வரலாற்றிலே இல்லை இதை நம்ம எப்படி பொருத்தி பாக்குறோம்னா தமிழ்நாட்டோட ஆளுங்கட்சியா இருக்கக்கூடிய அதிமுகவே அவங்களோட கொள்கை அறிவிப்பா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நாங்க படிப்படியா மது விளக்கு அமல்படுத்தோம்னு சொல்லியிருக்காங்க படிப்படியா ஏன் மது விளக்கு அமல்படுத்தணும்னு அவங்க காரணம் சொன்னாங்கன்னா திடீர்னு வந்து கடைகள் நிறுத்தினா அது பல பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க அப்போ அது அது ஒரு வகையான நியாயம் கூட இருக்குது ஆனா என்னன்னா இப்ப அழகான ஒரு படியை கொரோனாவே இயற்கையாக கொண்டு வந்து தந்துள்ளது நாற்பது நாள் கடை மூடப்பட்டிருக்கு இந்த நாற்பது நாள் மூடப்பட்டதால் வந்து தமிழ்நாட்டுல பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் சாவுகள் எங்கும் வந்துடல அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக வந்து எனக்கு சாராயம் இல்லாதனால செத்து போனாங்க தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு ஒரு சில தகவல்கள் வந்திருக்க தவிர மத்தபடி பல்லாயிரக்கணக்கான கொத்து கொத்துக்கான சாவுகள் இல்லை இதுல இருந்து ஒரு விஷயம் வந்து உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு சாராயம் இல்லாததுனால வந்து இந்த கோடிக்கணக்கான குடிமகன்கள்ல லட்சக்கணக்கான பேர் உடனுக்குடன் செத்து போயிருவாங்க அப்படிங்கிற நிலை உண்மையிலேயே இல்லை ஆனா ஒரு விஷயம் தொடர் இப்ப என்னன்னா நீங்க சொல்லிருந்தீங்க இப்போ இந்த காலகட்டம்ங்கிறது கொரோனா காலகட்டம் சோ யாரும் வெளியில வராம வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறாங்க வீட்டுல இருந்து குக்கர்ல அப்புறம் தன்னால முடிஞ்ச அளவுக்கெல்லாம் கள்ளச்சாராயத்தை உருவாக்குறது கள்ளச்சாராயத்தை செய்யறது அப்படின்ற பேர்ல பெண்கள் உட்பட ஒரு குடும்பத்துல எல்லாம் கைதா இருக்கிறாங்க சோ கொரோனா காலகட்டத்துல கள்ளச்சாராயத்தை முயற்சி பண்றாங்க அப்படின்னா கொரோனா இல்லாத காலகட்டத்துல எவ்வளவு முயற்சி பண்ணிருப்பாங்க அப்ப அந்த பாரு முன்வைக்கிறாங்க இல்லையா உண்மைதான் அதாவது இன்னைக்கு மட்டும் இல்ல கொரோனா காலகட்டத்துல மட்டும் இல்ல எல்லா காலகட்டத்திலுமே வந்து சாராயம் சார்ந்த விஷயங்களை பேசுறப்ப கள்ளச்சாராயம்ங்கிறதா ஒரு கவுண்டர் ஆர்கியூமெண்டா வரும் இப்ப மட்டும் இல்ல எல்லா காலகட்டத்திலுமே இப்ப அதுக்கு நம்ம டைரக்டா எக்ஸாம்பிள் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் தமிழ்நாட்டை விட்டுருவோம் அப்படி பார்த்தா இன்னைக்கு பீகார்ல வந்து சமீப காலங்கள்ல தான் மது விளக்கு அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கு குஜராத்ல இன்னைக்கு போடுற மது விளக்கு அமல்ல தான் இருந்துட்டு இருக்கு பல வருஷங்களாக வந்து அங்க வந்து தினந்தோறும் லட்ச லட்சமாக வந்து கள்ளசாராய கேசுகள் வரலையே கள்ளசாராய குடிச்சு செத்தவங்கள் வந்து இன்னைக்கு தேசிய லெவல் என்னைக்காவது வந்து சமீப காலத்துல பெரும் விவாதத்துக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கா அது இல்ல ஏன்னா இவ்வளவு வருஷம் இருந்த காலத்தினால இப்ப ஆங்காங்க காய்ச்சத்தான் செய்வார்கள் காய்ச்சாம போக மாட்டாங்க சொல்ல முடியாது காய்ச்சுவார்கள் அது சட்டம் ஒழுங்கு சார்ந்த பிரச்சனை அது அதை வந்து தமிழ்நாட்டிலே ஏற்கனவே இதுக்கெல்லாம் மாடல் இருக்குது ஜெயலலிதா காலகட்டத்திலே கூட வந்து எங்கேயாவது கள்ளசாராயம் காய்ச்சப்பட்டால் உள்ளூர் விஏஓ அங்க பஞ்சாயத்து தலைவர் லோக்கல் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் இந்த மூணு பேர் கொண்ட குழுதான் பொறுப்பு அப்படின்னு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி போட்ட காலகட்டத்துல வந்து நல்லா அது கண்ட்ரோல் ஆயிருக்கு இந்த லாண்ட் ஆர்டர் ப்ராப்ளம் ரோட்ல போகுது ஆக்சிடென்ட் ஆகுது ஐயோ ரோட்
பல பேருமே வந்து தமிழகத்துல முழுமையான மதுரை கொண்டு வாங்கன்ற கோரிக்கையை வலிமையா இருக்கிறாங்க இந்தியா முழுக்க தான் கொரோனா இருக்கு இந்தியா முழுக்க தான் மதுக்கடைகள் மூடப்பட்டிருக்கு ஏன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள்கிட்ட இந்தியா முழுக்க மதுவில் கொண்டு வாங்க நூற்றி ஐம்பதாவது பிறந்தநாள் விழா நம்ம காந்தியர்கள் கொண்டாட போறோம் ஸோ அப்படி பண்ணுங்கன்னு ஏன் ஒரு கோரிக்கை எங்கேயுமே வரல நீங்க நினைக்கிறீங்க இது மிக சரியான கேள்வி இது நாங்க தொலைக்காட்சி விவாதங்கள்ல கலந்துகிட்ட எல்லா சமயங்கள்லயும் வந்து ஆளுங்கட்சி சார்பில் இருந்து வர்றப்ப அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது வந்து தேசிய பிரச்சனை அதனால வந்து தேசிய அளவில் அறிவிச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப நாங்க உடனே கவுண்டர் கொஸ்டின் கேட்போம் சார் நல்லது தாங்க நீங்க வந்து ஒரு பிரதமருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுங்க நாங்க வந்து தமிழ்நாட்டுல மதுவிலுக்கு அமல்படுத்த விரும்புறோம் இதுக்கு ஈடா வந்து நீங்க அங்க எங்களுக்கு என்ன இழப்பு ஏற்படுதோ அதை நீங்க கொஞ்சம் வருஷத்துக்காச்சு கொடுங்க ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்ப பண்ணம் அல்லவா நாங்க இழப்பு கொஞ்சம் கொடுக்குறோன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி எழுதுங்க எழுதிருக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டப்ப அதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்ல மாட்டாங்க ஆனா சொல்றப்ப மட்டும் நாங்க தேசிய பிரச்சனை தேசிய பிரச்சனைன்னு சொல்லுவாங்க சோ அடிப்படையில இப்ப திமுக ஆகட்டும் அதிமுக ஆகட்டும் அவங்களுக்கு வந்து முழு உடன்பாடு வந்து இதுல இல்ல அப்படிங்கறத யதார்த்தமான உண்மை அஹ் அந்த காரணத்தினாலதான் வந்து இந்த கோரிக்கைகள் மத்திய அரசு நோக்கி வந்து எந்த கட்சியுமே கோரிக்கை வைக்காததுக்கு காரணம் வந்து அவங்களுக்கு முழு நம்பிக்கை இல்லைங்கிறது தான் முழு உடன்பாடு இல்லைங்கிறது எதனால அது இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க இல்லைன்னா இப்ப அரசாங்கத்தை நடத்துறக்கு நியாயமான வழிவகைகள்ல வருவாய் வரணும்னா ஒரு கரப்ஷன் ஃப்ரீ கவர்னன்ஸ் இருக்கணும் லஞ்ச ஊழலற்ற ஆட்சி நிர்வாகம் இருந்தா தான் அங்க வந்து நியாயமான வழிகள்ல வந்து வரி வரும் டேக்ஸ் இன்கம் வரும் இப்ப நம்ம வந்து எல்லா ஆட்சிகள்லயும் பார்த்தா தொடர்ச்சியான ஹை கரப்ஷன் எல்லா துறைகள்லயும் அப்ப கரப்ஷன் இருக்கிறப்ப ஜென்யூன் மீன்ஸ் ஆஃப் இன்கம்னு சொல்லுவாங்க நியாயமான வழியில இருந்து அரசாங்கத்துக்கு வரவே வர்றது இல்லை அப்ப இந்த மாதிரி சைடு இன்கம் வந்து ஈஸி மணி எந்த எதை எங்கேயாச்சும் விளம்பரம் செய்ய வேண்டியிருக்கா நாங்கள் ஊர் ஊருக்கு ஒரு அஞ்சாயிரத்து முந்நூறு கடைகள் திறந்து வைத்துள்ளோம் இந்தந்த இடத்துல உள்ளது தயவு செய்து மக்களே வாங்களே வந்து வந்து குடியுங்கள் அப்படின்னு விளம்பரம் செய்ய வேண்டியிருக்கா பிளக்ஸ் போர்டு வைக்க வேண்டியிருக்கா டிவியில விளம்பரம் செய்ய வேண்டியிருக்கா ஒண்ணுமே இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்க ஊருக்கு வெளியில எங்க ஒன்றை வச்சாலும் ஈஸியா சேல்ஸ் ஆகக்கூடிய நிலை இருக்குது சோ அதனால வந்து இது ஈஸி மணியா பாக்குறாங்க அரசாங்கம் அதனாலதான் வந்து அவங்க இதுக்கு தயாரா இல்லை இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டோட சொந்த வரி வருவாயில ஒரு மாசத்துக்கு பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு வந்து ஸ்டேட் ஓன் டேக்ஸ் இன்கம்ல வருது இதுல வந்து லிக்கர் அண்ட் பெட்ரோல் இந்த ரெண்டு தான் மேஜர் இன்கம் சோர்ஸ் அதாவது மக்கள் வயிற்றுக்கு ஒண்ணு வயிற்றுக்குள்ள சாராயம் போடணும் ஸ்பிரிட் போடணும் இல்ல வண்டிக்குள்ள ஸ்பிரிட் போடணும் இந்த ரெண்டு ஸ்பிரிட் போட்டாதான் தமிழ்நாடு இன்கம்ங்கிற நிலை இன்னைக்கு இருந்துட்டு இருக்கு சோ அப்ப இதை தாண்டி இன்கம்மை யோசிச்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக இது ச மதுவிலக்கை வந்து அமல்படுத்துவது குறித்து பரிசீலிக்க முடியும் ஆனா ஒரு விஷயத்த ஒரு விஷயத்த குறிப்பிட்டு சொல்லிடலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுக்கு முன்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுக்கு பின்பு ரெண்டு காலகட்டமா மதுவிலக்கு சார்ந்த பிரச்சனையை பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி காலகட்டத்தில் எல்லாம் எப்போதுமே தேர்தல் பிரச்சனையாக சாராயம் இருந்தது இல்லை நீங்க நல்லா நோட் பண்ணி பார்த்திருக்கலாம் அப்ப சசி பெருமலையா போராட்டம் எங்களை போன்ற அமைப்புகளின் போராட்டம் பல பேரோட போராட்டம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல் அறிக்கையில மட்டும்தான் அனைத்து கட்சியுமே வந்து நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் மதுவிலக்கை அமல்படுத்துவோம்னு சொன்னாங்க அதுல ஒரே டிஃபரன்ஸ் திமுக வந்து பூர்ண மதுவிலக்கு உடனே அமல்படுத்துவோம்னு சொன்னாங்க அதிமுக படிப்படி அமல்படுத்துவோம்னு சொன்னாங்க அதனால இன்னைய நிலையில எல்லா கட்சிகளோட நிலைப்பாடும் இன்னைக்கு வந்து மதுவிலக்கை அமல்படுத்துறது தான் இல்ல எனக்கு என்ன ஒரு சந்தேகம் இருக்குன்னா இப்ப உங்களை போன்ற அமைப்புகள் இருக்கீங்க சசி பெருமாள் ஐயா போன்றவர்களாம் இறந்து போயிருக்கிறாங்க இதுக்காக நீங்களே உங்கள் வார்த்தையில பதிவு பண்ணிருக்கீங்க எல்லா கட்சிகளும் நிலைப்பாடும் அதாதான் இருக்குன்னு எல்லா கட்சிகளும் நிலைப்பாடும் அதா இருந்து இப்போது வரைக்கும் அதை ஏன் சட்டபூர்வமாக மாற்றுவதற்கு முடியல இல்ல இது என்ன ப்ராப்ளம்னா இப்ப தேர்தல் அறிக்கையில பல விஷயங்களை சொல்றாங்க இது காலகட்டத்தில் நம்ம பார்த்திருப்போம் ஒவ்வொரு தேர்தல் அறிக்கையிலையும் ஒவ்வொரு வாக்குறுதிகள் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இவங்க எல்லா வாக்குறுதிகளையும் நிறைவேற்றிருக்காங்களா அப்படிங்கிற கேள்வியை நோக்கி முடியுது அந்த மாதிரி வந்து பல வாக்குறுதி கொடுக்குறோம் அதில் ஒரு வாக்குறுதியா வந்து மது விளக்குங்கிறது இன்னைக்கு வேற வேற வழியே இல்லை எல்லா கட்சிகளும் சொல்றாங்க பல பக்கத்துல இருந்து அழுத்தம் வருது இது சொல்லி ஆக வேண்டிய நிர்பந்தத்தில் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் என்னன்னா இப்ப உண்மையிலேயே ஆஹ் ஆளுங்கட்சியான அதிமுக இன்னைக்கு மது விலக்கு அமல்படுத்தணும்னு ஒரு அக்கறை இருந்திருந்தா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஆட்சிக்கு வந்த உடனே வந்து ஒரு வல்லுநர்கள் குழு காவல்துறையினர் சமூக ஆர்வலர்கள் பொருளாதார வல்லுநர்கள் பெ
இன்னைக்கு வந்து எதிர்கட்சி தலைவரான ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து ஒரு அறிக்கை கொடுத்து இந்த ஐந்தாயிரத்தி முன்னூறு கடையும் நாளை காலை திமுக வினர் முற்றுகையிட வேண்டும் ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்தாங்கன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா தமிழ்நாடே ஸ்தம்பிச்சு போகும் அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு நெட்ஒர்க் இருக்குது அப்படி நெட்ஒர்க் இருக்கிற காலத்துல கூட அவங்க ஏன் இதை பெரிய போராட்டமா முன்னெடுக்கலைங்கிறது பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்கு அப்ப ஆளுங்கட்சியும் தங்களோட இதை பயன்படுத்தல எதிர்கட்சியும் ஒரு போராட்டத்தை வந்து வலுவா முன்னெடுக்கல சோ இந்த காரணத்தினாலதான் வந்து இன்னைக்கு வந்து சாராய பிரச்சனைங்கிறது வந்து என்னைக்குமே வந்து தள்ளாடிக்கிட்ட பிரச்சனையா தள்ளாடிட்டு இருக்கிற பிரச்சனையாவே நின்னுட்டு இருக்கு இப்போ நீங்களே சொல்றீங்க இவ்வளவு நிதி அப்படிங்கறது வந்துகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த காலகட்டத்துல மட்டுமே முப்பது நாட்கள் மூடி இருந்துச்சு முப்பது நாட்கள் மேல மூடி இருந்துச்சு அரசுக்கு வர வேண்டிய வருவாய் ஒரு மூவாயிரம் கோடி வருவாய் வர வேண்டிய ஏற்கனவே தமிழ்நாடு அரசு மத்திய அரசு கிட்ட பல சம்பந்தமான நிதிகளை கேட்டுட்டு இருக்காங்க இன்னும் அது வந்த பாடு இல்லை அப்படிங்கறது அவங்களே சொல்றாங்க அப்ப தமிழ்நாடு அரசால எப்படி இந்த நிதி விவகாரங்களை கையாள முடியும் நீங்க நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய யோசனைகள் என்னென்ன அதாவது சாராய வருமானத்தை மூலதான் அரசாங்கத்தை நடத்தணுங்கிற அவசியம் கிடையாது முன்னாடி காலத்துல தமிழ்நாட்டுல அரசாங்கம் நடந்திருக்குது எழுபத்தி ஒண்ணுக்கு முன்னாடியில அரசாங்கம் நடந்திருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு டு முழு பொருள் மதுவிலக்கு இங்க இருந்துச்சு அப்ப எல்லாம் தமிழ்நாட்டு மக்கள் வாழ்ந்துட்டு தான் இருந்தாங்க யார் செத்து போயிடல அப்ப இருக்கிற வருமானத்தை வச்சுட்டு எப்படி நடத்தலாம் அப்படிங்கறதுக்கு அரசாங்கம் எஃபெக்டிவா பிளான் பண்ணணும் அதுதான் நமக்கு வழி நமக்கு இது ஒரு பெரிய மேஜிக் புல்லட் எதுவும் கிடையாது என்ன இன்கம் வருதோ அந்த வர்ற இன்கம் வச்சுக்கிட்டு பிளான் பண்ணணும் இந்த இந்த லிக்கர் இன்கம்ங்கிறது நமக்கு இல்ல அப்படின்னு முடிவாயிடுச்சுன்னா இருக்கிறத வச்சுட்டு பிளான் பண்றங்கிற பேசிக் அப்ரோச் ஒண்ணு வேணும் ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து இன்னைக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கும் கேரளா கவர்மெண்ட்டுக்கும் இந்த ஒரு வகையில் ஒப்பிட்டு பாக்கலாம் எந்த அளவுல வந்து கேரளா வந்து இந்த மாதிரியான நியூ புது வருவாய்களை கொண்டு வர்றதுக்கு எப்படி வழி செஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கறத கூட நம்ம அங்க பாக்கலாம் அங்க கேரளால பாத்தீங்கன்னா இங்க தமிழ்நாட்டுல நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம் மத்திய அரசாங்கம் வந்து மத்திய அரசு ஊழியர்களோட அந்த டிஏ உயர்வை வந்து தள்ளி வச்சிருக்கு தள்ளி வச்சுன்னு உடனே அதையே ஃபாலோ பண்ணி தமிழ்நாட்டுல நாங்களும் டிஏ உயர்வை தள்ளி வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பிளஸ் இஎல் அந்த இடிய விடுப்பு வந்து சரண்டர் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் மட்டும் தான் இங்க எடுத்திருக்காங்க இந்த ரெண்டு தவிர பொதுமக்கள்கிட்ட கோரிக்கை வச்சிருக்காங்க அது வந்து பெரிய லெவல்ல நமக்கு பணம் தரல பொதுமக்கள் தொழிலதிபர்கள் கொடுத்த பணம் எல்லாம் வந்து பெரிய லெவலுக்கு இங்க நம்ம வந்து சேரல அது ஒரு ஐநூறு கோடி கூட ஒண்ணு எட்டுலேன்னு நினைக்கிறேன் சோ அப்படிப்பட்ட சூழல்ல வந்து அங்க கேரளால பாத்தீங்கன்னா ஒரு அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அரசு ஊழியர்களின் சம்பளத்துல ஒரு மாச சம்பளத்தை நாங்க பிடித்தம் செய்யறோம் தற்காலிகமா பிடிச்சு வச்சுட்டு எப்ப எங்களுக்கு அரசுக்கு நிதி வருதோ அப்ப நாங்க தர்றோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு மாச சம்பளம்னா மாசத்துல ஆறு நாள் அதன் மூலமாக அஞ்சு மாசத்துக்கு அப்படின்னு சம்பளத்தை பிடிக்கிறாங்க ஹைகோர்ட் அலோவ் பண்ணல ஹைகோர்ட் அந்த விஷயத்துக்கு ஸ்டே பண்ணுது அதற்கு எதிர்த்து ஆர்டினன்ஸ் அவசர சட்டம் போட்டு கேரளால வந்து நிதி திருட்டுறதுக்கு முயற்சி பண்றாங்க யோசிச்சு பாருங்க கேரளால கம்யூனிஸ்ட் அரசாங்கம் தொழிலாளர்களின் அரசாங்கம் சொல்லி இருக்கக்கூடிய அரசாங்கமே வந்து அரசு ஊழியர்களின் சம்பளத்தை ஏன்னா அவங்க கணிசமான பணம் அங்க வரும் பல நூறு கோடி பல ஆயிரம் கோடி அப்படின்னு வரக்கூடிய சூழல் இது ஒண்ணு ரெண்டாவது அமைச்சர்கள் எம்எல்ஏக்கள் எங்களின் சலுகைகள் சம்பளத்துல இருந்து நாங்க ஐம்பது கட் பண்றோம் அப்படின்னு கேரளா முன் வந்திருக்குது அதுக்கு அவர் சட்டம் கொண்டு வந்திருக்கு இது போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் கவனம் செலுத்த வேண்டியது இன்னைக்கு அவசியமாகுது சார் இப்போ மிக முக்கியமா நீங்க இன்னொரு விஷயமும் கண்டிப்பா வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வெளி நாடுகள்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இப்போ இன்னைக்கு வந்த செய்தி பாத்தீங்கன்னா சவுதி அரேபியா போன நாடுகள்ல இருந்து ஒன்றரை லட்சம் தொழிலாளர்கள் இந்தியாவுக்கே திரும்பிடுறோம் எங்களுக்கு வந்து அங்க வேலை வந்து பரிபோன பரிபோர சூழல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சப்போஸ் அவங்க இந்தியாவுக்கு மீண்டும் வந்தாங்கன்னா தமிழகத்திற்கும் கண்டிப்பா வருவாங்க கேரளா கண்டிப்பா வருவாங்க இது போன்ற மாநிலங்கள்ல வேலை வாய்ப்பு சிக்கல் கொஞ்சம் கூடுதலா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்க கண்டிப்பா அதாவது கிமு கிபின்னு வரலாறு பேசப்பட்டது மாதிரி கோமு கோப்பின்னு தான் இனி அடுத்த வரலாறு இங்க நிக்கும் கொரோனாவுக்கு முன்பு கொரோனாவுக்கு பின்பு ஏன்னா ஒட்டுமொத்தமான உலக பொருளாதாரத்தையே இதை மாத்தி போட்டிருக்கக்கூடிய சூழலா தான் இருக்கு நமக்கும் பிரச்சனை கேரளாவுக்கும் பிரச்சனை ஏன்னா இங்க இதை விட அங்க அதிகமா கல்ஃப்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்குது அதனால இங்க அதிகபட்ச தொழிலாளர்கள் இங்க வர்றப்ப வந்து கண்டிப்பா பெரிய சிக்கலுக்கு இங்க உள்ளாகும் ஏன்னா ஏற்கனவே இங்க வந்து தமிழ்நாடு வந்து சர்வீஸ் செக்டரா இருக்கக்கூடிய ஐடி செக்டர்ல ஏகப்பட்ட எம்ப்ளாயீஸ் இங்க இருக்கிறாங்க அவங்களோட தொழில் என்ன ஆகும் அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு
எவ்வளவு நெகட்டிவா போயிட்டு இருக்கோ ஒரு பக்கம் பாசிட்டிவான மேட்ரு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சைனால இருந்து நிறைய கம்பெனிகள் வெளியேறுதுங்கிற செய்திகள் வந்த வண்ணம் இருக்கு நாங்க சைனால இனிமேல் அங்க இண்டஸ்ட்ரி நிறுத்த விரும்பல சைனால இருந்து எக்ஸிட் ஆகுறோங்கிற மாதிரி நிறைய தொழில் நிறுவனங்கள் சொல்றாங்க அப்ப அந்த சைனால இருந்து வெளியேறக்கூடிய நிறுவனங்களை தமிழ்நாடு ஈர்த்து கொள்வதற்கான வழிமுறைகளை நம்ம பாக்கலாம் ஒரு பக்கம் பிரச்சனைங்கிறப்ப ஒரு வாசல் மூடி மறுவாசல் திறப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி வந்து அப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகளை வந்து நம்ம பயன்படுத்த தயாரா இருக்கணும் அதுக்கு குறிப்பா கரப்ஷன் ஃப்ரீ கவர்மெண்ட் இருக்கணும் இன்னைக்கு பக்கத்துல தெலுங்கானா இருக்காங்க ஆந்திரா இருக்காங்க ஆஹ் அவங்க எல்லாம் வந்து ரெட்டியா இருக்கிறாங்க அங்க எல்லாம் போனா கரப்ஷன் ஃப்ரீ உடனுக்குடன் தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அத அதே மாதிரி இங்கேயும் நம்ம செஞ்சோம்னா நம்ம புதிய தொழில்களை வந்து இங்க கொண்டு வர முடியும் இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி நான் கேட்கணும் ஏன்னா இப்ப நம்ம தொடர்ந்து பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு செய்தி கூட நம்ம ரொம்ப ஆதரவு கூட செய்யணும்னு பாத்தீங்கன்னா சென்னையில வந்து ஸ்டான்லி மருத்துவமனை ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில எல்லாம் வந்து வார்டுகள் ரொம்பிடுச்சு சோ திருமண மண்டபங்கள் எல்லாம் வந்து நாங்க நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்கோம் கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறாங்க சென்னையில மட்டுமே இவ்வளவு தீவிரமா இருக்கு தமிழக அரசனுடைய செயல்பாடும் சென்னை நோக்கி தான் இருக்கு சோ ரெட் ஜோனா வந்து சென்னை மாறி இருக்கு இந்த ஒரு கேள்வி இந்த வருஷத்தை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இன்னொரு விஷயம் கிரீன் ஜோனா மாறின பகுதிகள்ல மதுக்கடைகளை திறப்பது பற்றியும் ஒரு விஷயத்தை வெளியில சொன்னாங்க அப்படி திறந்தால் அதே நீங்க எப்படி பாக்கு இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்கு உங்களுக்கு பதில் என்ன இல்ல சென்னையில ஆஹ் அதிக பாதிப்புகள் வருவதற்கு காரணம் இருக்கு இங்கதான் மக்கள் தொகை அடர்த்தி அதிகம் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு இருபத்தி ஏழாயிரம் பேர் பக்கம் சென்னையில இருக்கோ அதனால இங்க வரக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அமெரிக்கால நியூயார்க்ல தான் வந்துருச்சு அங்க லண்டன்ல தான் வந்துருச்சு அதே மாதிரி சென்னையில வருது தவறு கிடையாது இன்னொன்னு என்னன்னா இங்கதான் அதிக சோதனைகளும் செஞ்சோம் இப்ப இன்னைக்கு இந்திய அளவுல வந்து கொரோனா தொற்று சோதனைகளோட சராசரி முன்னூத்தி அறுபத்தி மூணு தான் இந்திய அளவுல என்ன ஆனா சென்னையில மூவாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு பண்றோம் இந்திய சராசரி முன்னூத்தி அறுபத்தி நமக்கு கொரோனா சோதனைகள் இங்க அதிகமாகுது அதுதான் இங்க யதார்த்தமான உண்மை ஆனா இப்ப அந்த கல் கல்யாண மண்டபங்களுக்கு எல்லாம் ஷிப்டிங் பண்ணி போறாங்கிற விஷயத்த நிறைய மருத்துவர்கள் முன்கூட்டியே சொன்னாங்க வரக்கூடிய எல்லா கொரோனா பேஷண்ட்ஸையும் நீங்க தயவு செய்து ராஜீவ்காந்தி ஹாஸ்பிட்டல்லையோ அல்லது வந்து ஸ்டாண்ட்லயோ வைக்காதீங்க சிவியர் பேஷண்ட்ஸ் மட்டும் இங்க வச்சுட்டு வந்து மத்தபடி வந்து மைல்டு பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் வேற ஏதாவது ஜஸ்ட் பேசிக் குவாரண்டைன் சென்டர்ல வைங்கன்னு சொன்னாங்க அது அரசாங்கம் வைக்கல இன்னைக்கு வந்து எல்லாமே நம்ம வந்து பின்னாடி தான் ரியாக்டிவ் மோடு தான் இன்னைக்கு ஒரு வாரம் பத்து நாள் கழிச்சு திருப்பி இந்த மாதிரியான விஷயத்த செஞ்சிருக்கோம் இது முன்கூட்டியே இதை செஞ்சதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு ஜேர்னலிஸ்டுக்கு வந்தா உடனே ஜேர்னலிஸ்ட் எல்லாம் போய் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் கோயம்பேட்ல யாராவது ஒரு கடை வச்சிருக்கிறவருக்கு வந்தா லாரி டிரைவருக்கு வந்தா லாரி டிரைவரை ஓடி ஓடி போய் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் நாளைக்கு மெடிக்கல் ஷாப்புக்குள்ள யாருக்காச்சும் வந்துச்சுன்னா மெடிக்கல் ஷாப் வச்சிருக்கிற போய் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் கேஸ் போடுற யாரோ ஒருத்தருக்கு வந்தா நாளைக்கு கேஸ் கடைக்கு போவோம் ரேஷன் கடையில யாருக்காச்சும் வந்தா உடனே ரேஷன் கடைக்கு போவோம் இது எல்லாமே ரியாக்டிவ் மோடு நாங்க முன்னாடி இருந்தே தொடர்ச்சியா சொல்றோம் மக்களை அதிகம் சந்திப்பவர்கள் இப்போது நான் சொன்ன பத்து கேட்டகரி பீப்புள் தான் இந்த பத்து கேட்டகரி பீப்புள முதல்ல அடிப்படையில டெஸ்ட் பண்ணி இருந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த இவ்வளவு கொரோனா சென்னை வர்றதெல்லாம் நிறைய வகையா தவிர்த்திருக்கலாம் மக்கள் எல்லாரும் வீட்டுல இருக்காங்க நான் காய்கறி கடைக்கு மட்டும்தான் போயிட்டு வந்தேங்க நான் மளிகை கடைக்கு போயிட்டு வந்து மட்டும்தான் வந்தேங்க எனக்கு எப்படி கொரோனா வந்துச்சுன்னு தெரியலீங்கன்னு கேட்டா ஆமா காய்கறி கடைக்காரருக்கே இருந்திருக்கலாமே எனக்கு பிரச்சனை என்னன்னா தொண்ணூத்தி எட்டு பர்சன்ட் சிம்டம்ஸே இல்லாம இருக்குங்கிறாங்க காய்கறி கடைக்காரர் கோயம்பேடு போயிட்டு வர்றாரு சோ அப்ப அந்த மாதிரி பேசிக் டெஸ்டிங் நம்ம பண்ணாம போனது ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை இன்னொன்னு கிரீன் ஜோன்ல தளர்த்தலாமான்னு கேட்டீங்க இது வந்து உண்மையிலே இப்ப வந்து தேசிய அளவுல வந்து அந்த கைட் லைன்ஸ் திறக்கலான்னு வந்திருந்தா கூட தமிழ்நாட்டுல இன்னும் திறக்காம இருக்கிறதுங்கிறது வரவேற்பு குறியுது என்ன காரணத்தினாலும் தெரியல ஒரு மாவட்டத்தில் பொலிட்டிக்கலா கூட யோசிச்சிருக்கலாம் ஏன்னா ஆரம்பிச்ச உடனே எல்லா ஊடகங்களும் சமூக அமைப்புகளும் அரசியல் கட்சிகளும் கண்டிப்பா எதிர்க்க கொடுப்பாங்க எதுக்கு இந்த ஒரு மாவட்டத்துக்காக போய் வாங்கி கட்டிக்கணும் அப்படின்னு கூட அரசாங்கம் நினைச்சிருக்கலாம் இன்னும் நிறைய கிரீன் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க அரசாங்கத்துக்கு பச்சையா தெரியலாம் அங்க நிறைய காசு வரும்ட்டு அப்ப கூட கடத்திருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனா கண்டிப்பா இத வந்து ஒரு வாய்ப்பா பயன்படுத்தி நாங்க என்ன சொல்றேன்னா நீங்க வந்து முழுசா கடையா எப்பயுமே
இந்த ஆறு மாசத்துக்குள்ளேயாவது வந்து நம்ம ஒரு ஆக்ஷன் பிளான் ரெடி பண்ணுவோம் உண்மையிலே வந்து எந்தெந்த அதர் ஆல்டர்னேட் ரெவன்யூ சோர்ஸ் கொண்டு வரலாம் லாண்ட் ஆர்டர் பிரச்சனை எப்படி தீர்க்கலாம் இண்டிவிஜுவல் லிபர்ட்டி பாதிக்காம எப்படி இதை பண்ணலாங்கிற விஷயத்த எல்லாம் வந்து திங்க் பண்ணலாம் சோ கொரோனாவை ஒட்டியாவது வந்து ஒரு ஆறு மாசமோ அல்லது குறைஞ்சது இன்னொரு மூணு மாசமோ இது கடைகளை மூடி இருந்து ஒரு ஆக்ஷன் பிளான் தயாரிப்பதற்கான வாய்ப்பாக தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இதை பயன்படுத்திக்கணும் நிச்சயமா சந்திர இந்த நேரத்துல மிக முக்கியம் இந்த வருஷமும் கேட்கணும் இறுதியாகவும் நான் கேள்வி கேட்டுக்கிறேன் இந்த கால நீட்டிப்பு அப்படிங்கிறது இப்ப மே பதினேழு வரைக்கும் போயிருக்கு ஆஹ் மிக முக்கியமா சமூகத்தை கூர்ந்து கவனிக்கிற ஒரு நபராக அரசினுடைய இந்த நீட்டிப்பு எப்படி பாக்குறீங்க மேலும் நீட்டிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் தான் இருக்குன்னு ஒரு சில வல்லுநர்கள் சொல்றாங்க உங்கள் பாவில நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இல்ல இது வந்து மத்திய அரசாங்கமும் அந்த என்ன ஆக்ஷன் எடுத்திருக்கோ அதை வலியுறுத்தி தான் வந்து தமிழ்நாடு அரசாங்கம் வந்து முடிவெடுக்குது அதனால வந்து இப்ப போற ட்ரெண்ட பார்த்தா சென்னையில வந்து தளர்வுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிற மாதிரி தெரியல மற்ற மாவட்டங்கள் வந்து ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் அந்த நம்பர்ஸ் குறையதுனால மற்ற மாவட்டங்கள்ல வந்து அந்த தளர்வுகள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் அதிகரிக்கலாம் ஆனா இன்னொரு விஷயத்த கவனிக்கணும் சென்னையில லட்சக்கணக்கா ஆயிரக்கணக்கான சோதனைகள் பண்ணனதுனால தான் நமக்கு தெரிய வந்தது இன்னைக்கு நாங்க அடிச்சு சொல்றோம் கிருஷ்ணகிரியில போய் இன்னைக்கு ஒரு அஞ்சாயிரம் டெஸ்ட் வச்சீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு பத்து இருபது கேஸ் அங்க வந்து நிக்கும் அங்க சோதனைகள் தமிழ்நாடு முழுக்கம் செய்யப்படவில்லை நான் ஒரு சாம்பிள் சொல்றேன் இல்லைங்களே இன்னைக்கு வந்து பத்து லட்சத்துக்கு எத்தனை பேர் டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்கிறதுல பக்கத்து மாவட்டமான திருவள்ளூர்ல நூத்தி நாப்பத்தி ரெண்டு பேருக்கு தான் டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க ஒரு மில்லியனுக்கு பத்து லட்சம் பேருக்கு நூத்தி நாப்பத்தி ரெண்டு பேருக்கு தான் டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க நாலு மில்லியனுங்க ஒரு மில்லியனுக்கு நூத்தி நாப்பத்தி ரெண்டுன்னா நாலு மில்லியனுக்கு ஒரு ஐநூத்தி அறுபத்தி எட்டு பேர் தான் வர்றாங்க இது இருபத்தி நாலு ஏப்ரல் இருபத்தி நாலாம் தேதி நிலவரப்படி அப்போ பக்கத்து சென்னைக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய திருவள்ளூர்ல வெறும் ஐநூத்தி அறுபத்தி எட்டு டெஸ்ட் தான் பண்ணிருக்கா அப்படின்னு கேள்வி எழுப்பணும் டெய்லி புல்லட்டின் வெளியிடுறப்ப வந்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் எத்தனை சோதனைகள் செய்தீங்கன்னு வெளியிடுங்கன்னு கேட்டுட்டே இருக்கிறோம் ஏன் வெளியிட மாட்டேங்கிறாங்க அதுல என்ன தயக்கம் ஒவ்வொரு மாவட்டத்துல எவ்வளவு பேருக்கு தொற்று வந்ததுன்னு செய்தி போடுறாங்க ஒவ்வொரு மாவட்டத்துல எவ்வளவு பேர் கியூர் ஆனாங்கன்னு செய்தி போடுறாங்க ஒவ்வொரு மாவட்டத்துல எவ்வளவு பேர் இறந்தாங்கன்னு செய்தி போடுறாங்க ஆனா ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் எத்தனை சோதனைகள் மொத்தமாக செய்யப்பட்டது செய்திய போட மாட்டேங்கிறாங்க மாத்தி மாத்தி நம்ம கேக்குறோம் அதுல என்ன பயம் என்ன தயக்கம் இருக்குன்னு பெரிய தெரியல தெரியும் அவங்க சார் என்ன சொல்றாங்கன்னா யாரெல்லாம் நோய்க்கான அறிகுறிகள் இருக்குதோ அவங்க வந்து செக் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறாங்க அப்ப உங்க பாவில நீங்க சொல்ற மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வீடு தோறும் சென்று செக் பண்ண சொல்றீங்களா இல்லை நான் அதை சொல்றேன் அதான் சொல்றேன் வீடு தோறும்ங்கிறது இல்லை நான் முன்னாடியே சொன்னோம் நீங்க மளிகை கடை நடத்துறவங்க டெஸ்ட் பண்ணுங்க காய்கறி கடை நடத்துறவங்க டெஸ்ட் பண்ணுங்க சிலிண்டர் போடுறவங்க டெஸ்ட் பண்ணுங்க இங்க வந்து ரேஷன் கடையில் இருக்கிறவங்க டெஸ்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா இவங்க எல்லாம் அதிக மக்கள் தொடர்பில் இருக்கிறாங்க மத்தவங்க எல்லாம் அமைதியத்தான் இந்த மாதிரி செக்டர் ஏதாச்சும் வந்து நீங்க அங்க டெஸ்ட் பண்ணாதான் நமக்கு இங்க தெரியும் இன்னைக்கு அது அது தெரியாம தான் இன்னைக்கு மிகப்பெரிய சிக்கலா இருக்கு வீடு வீடா செய்ய வேண்டியது இல்லை இந்த மாதிரி முக்கிய செக்டார கூட டெஸ்ட் பண்ணா போதும் ஏன்னா நமக்கு ப்ராப்ளம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சோ நீ பாருங்க சென்னை கார்பரேஷன் கமிஷனர் திருப்பி திருப்பி பேட்டியில் என்ன சொல்றாரு நம்ம சென்னையில வரக்கூடிய பேஷன்ஸ்ல தொண்ணூத்தி எட்டு பேருக்கு எந்த சிம்டம் இல்லைங்க அவருக்கு கொரோனா இருக்கிற மாதிரி தெரியல அவர் ஃப்ரீயா இருக்காரு எந்த இருமல் இல்ல சளி இல்ல காய்ச்சல் இல்ல இப்ப பாருங்க அப்படி அந்த தொண்ணூத்தி எட்டு பர்சன்ட் நீ எவ்வளவோ பேர் இருப்பாங்க வீட்லயே கூட நார்மலா இருந்திருப்பாங்க அப்ப அவர்கள் மூலமா எத்தனை பேருக்கு தொற்று ஏற்பட்டு நம்ம யோசிச்சு பாக்கலாம் கேரளா ரீசனபிளி கியூர் ஆகி வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய சூழல்ல இன்னைக்கு வரைக்கும் ரேண்டம் டெஸ்டிங் பண்றாங்க ரேண்டமா சமூகத்தின் பல்வேறு இடங்கள்ல வந்து ரேண்டமா டெஸ்ட் பண்ணி எங்கேயாவது பரவி இருக்கா பரவி இருக்கான்னு தேடி தேடி பார்த்துட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு லாக்டவுன் நம்ம இவ்வளவு நாளையில இருந்து பரவலா ரிலீஸ் பண்றது ரெடி ஆயிட்டோம் ஒரு ரேண்டம் டெஸ்டிங் ஏதாவது நம்ம ஃபார்முலா வச்சிருக்கிறோமா இந்த இடங்கள்ல ரேண்டம் டெஸ்டிங் பண்ணுவோம்னு ஃபார்முலா வச்சிருக்கோமா எந்த ஃபார்முலாவும் கிடையாது கோயம்பேடுல முன்னாடி இருந்தே பிரச்சனை ஓப்பன் பண்ண டேல இருந்து நாங்களும் சொல்லிட்டு இருக்கோம் பொதுமக்கள் பாவம் காசுக்கு வழி இல்லாம எல்லாரும் ஆள் ஆளுக்கு காலையில ஒரு சாக்கு போய் எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க பொதுமக்கள் சாதாரண மக்கள் போய் அவங்க அஞ்சு கிலோ பத்து கிலோ காய் வாங்கிட்டு வந்து அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல கூறு கட்டி விட்டு ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அங்க வந்து ஆயிரம் ஆயிரம் மக்களா நிக்கிறாங்க கடைசியில இதெல்லாம் அரசுக்கு தெரிய வர்றதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் கழிச்சு அதுக்கப்புறம் சொல்றாங்க கடை நம
எல்லாருமே ஐஏஎஸ் ஆபிசர் ஐபிஎஸ் ஆபிசர் இவங்களே ஒரு கம்யூனிட்டியில இருந்து யாராவது ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கூட வச்சு இப்ப பாருங்க சிம்பிள் கோயம்பேடு மார்க்கெட்ல திடீர்னு பல மார்க்கெட்டை வந்து நீங்க தூக்கி மாதவரை தூக்கி போடுறோம் பூ மார்க்கெட்டை தூக்கி கேளம்பாக்கத்துல போடுறோங்கிறாங்க சோ ஒரு பிராக்டிக்கலா இருக்கக்கூடிய ஒரு 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 கவர்மெண்டா இருந்தா சாதாரண மக்களோட வாழ்க்கை நிலை தெரிஞ்சிருக்கலாம் தான் இந்த இந்த ஆக்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க இன்னைக்கு பிரதமர் வந்து ஆரோக்கியமாக இருங்கள் அப்படின்னு அப்படின்னு பேச்சு கொடுக்கறாரு அஹ் அறிவுரை கொடுக்கறாரு இன்னைக்கு ஆரோக்கியமா இருக்கிறவங்களுக்கு சென்னை மக்களுக்கு பழமே கிடையாது டோட்டலா வந்து பழக்கடை வந்து ஷட் டவுனாங்க யாரு இங்க பழம் வாங்கி சாப்பிடுறது ஒரு பக்கம் சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லைங்கிறது ஒரு பிரச்சனை இருக்கட்டும் நான் இன்னைக்கு பழம் வாங்கினா கூட பழம் வாங்குறதுக்கு வழி இல்லை சோ என்ன பண்றாங்க திடீர்னு போயிட்டு நீங்க வந்து அங்க போயிடுங்கன்னு சொல்றாங்க சோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு எராட்டிக்கா ரேண்டமா வந்து டெசிஷன் எடுத்தா வந்து கண்டிப்பா வந்து அத உடனடியா செயல்படுத்த முடியாது சோ நிச்சயமா உங்களுடைய கருத்துல இருந்து ரேண்டம் டெஸ்டிங் அப்படிங்கறத நிச்சயமா இப்ப தமிழகம் பண்ணி ஆகணும் அன் திட்டமிடலுக்கு சாதாரண சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய பிரதிநிதியா ஒருத்தர் கண்டிப்பா கூட வச்சுக்கணுங்கிறது உங்க ஆலோசனையா இருக்கா சட்டமயத்தனை கூட ஆலோசனை இதுதானா கண்டிப்பா ஏன்னா இப்ப சென்னையில கூட பதினஞ்சு ஜோனுக்கு ஒவ்வொரு ஜோனுக்கு ஆபிசர்ஸ் குரூப் போட்டிருக்காங்க அஞ்சு பேர் கொண்ட குழு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ரெவன்யூ ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த மாதிரி வந்து அஞ்சு பேர் கொண்ட குழு போட்டிருக்காங்க இந்த குழுல வந்து அந்த ஏரியால இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரியா தெரிஞ்சு அதாவது ஒரு கம்யூனிட்டி ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அங்க அங்க இது ரெசிடென்ட் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் இருக்கலாம் இல்ல ஏதாவது சமூக ஆர்வலர்கள் இருக்கலாம் யாராவது ஒருத்தர் சமூகத்தின் நிலை தெரிஞ்சவங்களை கொஞ்சம் கூட வச்சுட்டா இன்னும் கொஞ்சம் கூட அந்த பிளானிங் வந்து சரியா இருக்கும் நம்ம என்னன்னா ஓப்பனிங்லே லாக்டவுன்லேயே நம்ம கொஞ்சம் சொதப்பிட்டோம் நம்ம அவசர அறிவிப்பு கொடுத்துட்டோம் நம்ம வந்து ஏதோ டிமானிட்டைசேஷன் பண்ற மாதிரி வந்து ஏன்னா திடீர்னு சொல்லிட்டா எல்லாம் பணத்தை வந்து கை மாத்திருவாங்கிற கேட்டகரியில வந்து அதே மாதிரி போக்குல வந்து திடீர் அறிவிப்பு பண்ணிட்டோம் இன்னைக்கு சென்னையில கூட எல்லாரும் கதறாங்க எங்க கொஞ்சம் டைம் கொடுத்துருந்தா அவங்க அவங்க ஊருக்கு போயிருப்போமே வெளி மாநில தொழிலாளர்கள் அவங்க 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 ஊருக்கு போய் அமைதியா ஏதோ கஞ்சிய கூட வந்து குடிச்சிட்டு நல்லா இருந்திருப்பாங்க இன்னைக்கு திடீர் லாக்டவுன் போட்டதுனால இன்னைக்கு ஏகப்பட்ட சிக்கல் இருக்கு இனி மேற்கொண்ட காலங்கள்லயாவது வந்து பிளானிங்ல வந்து அங்க லோக்கல் இருக்கக்கூடிய மக்களை கேட்டு முடிவெடுத்தா பரவாயில்ல இன்னைக்கு கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோன் போடுறோம் கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோன் கிட்டத்தட்ட ஜெயில் ரேஞ்சுக்கு போயிட்டுறாங்க ஒரு ஒரு தெருவில் யாருக்காச்சு கொரோனா வந்துருச்சுன்னா பூட்டு அந்த தெருவை மொத்தமா இழுத்து போட்டு இந்த பக்கம் பூட்டு அந்த பக்கம் கூட்டு அவங்களுக்கான அடிப்படை வசதிகள் கூட அங்க கிடைக்க மாட்டேங்குது அங்க வந்து காய்கறி வந்து ரெண்டு மடங்கு மூணு மடங்கு விற்கிறாங்க சோ அப்ப அந்த மாதிரி கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோனுக்கு எல்லாம் வந்து எகைன் வந்து கேரளால எல்லாம் கம்யூனிட்டி கிச்சன் பண்றாங்க அங்க அங்கங்க ரெண்டு தெரு மூணு தெருவுக்கே கொண்டு தனியா கூட சமைச்சு கொடுக்கறாங்க சோ இன்னொரு விஷயம் இவ்வளவு பிரச்சனை ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட ஏழை மக்களுக்கு வந்து பெரிய லெவல்ல பண ரீதியான எந்த நிவாரணமும் கொடுக்கப்படவில்லை இன்னைக்கு நம்ம மழை வந்தப்ப கூட அஞ்சாயிரம் நிவாரணம் கிடந்தது கொரோனா வந்தப்ப வந்து எந்த ஒரு ஏழை மக்களுக்கு அடித்தட்டு மக்களுக்கு வந்து அது கிடைக்கலைங்கிறது ரொம்ப வருத்தத்திற்குரியதா தான் இருக்கு ஆயிரம்ங்கிறது பத்தல அப்படிங்கிறது பல பேர் கோரிக்கை வச்சிருக்காங்க உங்களுடைய பார்வையில ஏன்னா இதை வந்து நான் வந்து அஹ் ஊனமுற்றவர்கள் அதாவது மாற்றுத்திறனாளிகள் நான் கேட்டிருக்கிறேன் பல பேர் சொல்றாங்க குறைந்தபட்சமா அது ஐயாயிரம் தரணுங்கிறாங்க சட்டமன்ற தேக்கம் என்ன முன்வைக்கிறீங்க இல்ல கண்ணு சரி இதுல வந்து அவங்க பத்தாயிரம் கொடுத்தாலும் அவங்க அவங்க வந்து சந்தோஷமா தான் வாங்கிக்குவாங்க இதுல வந்து என்னன்னா அஞ்சாயிரம் அப்படிங்கிறது வந்து பல தரப்பினர் வந்து இது சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய சூழல் தான் மினிமம் அஞ்சாயிரம் ஆறாயிரம் ஒரு அப்படின்னு கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சூழல் தான் பாத்துட்டு ஒரு ஐந்தாயிரத்துல இருந்து ஆறாயிரம் அந்த ரேஞ்சிலயாச்சும் கொடுத்தா தான் வந்து அவங்க தற்காலிகம் ஒரு ஒரு மினிமம் ரைட் ஓகே ஒரு பரவாயில்ல ஒரு ஒரு மாசத்துக்காச்சு தாக்கு பிடிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் இருந்துட்டு இருக்கும் அந்த ஏன்னா நமக்கு பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ மாநில அரசாங்கத்துக்கு நார்மலா வரக்கூடிய வருமானம் வரல ரெண்டு மத்திய அரசுல இருந்து பணம் வரல மூணு நம்மளே சொந்தமா கடன் வாங்கிருக்காவது நமக்கு ப்ரொவிஷன் இருக்கான்னு கேட்டா பிசிக்கல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆக்ட்னு ஒரு ஆக்ட் இருக்கு சட்டம் இருக்கு அந்த பிசிக்கல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆக்ட் படி வந்து நீங்க நினைச்ச மாதிரி கடன் கூட வாங்க முடியாது நம்ம ஜிடிபி ஸ்டேட் மாநிலத்தின் மொத்த உற்பத்தி அளவுல இத்தனை பர்சன்ட் தான் வாங்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்கு இந்த ஆக்ட் படி அது மத்திய அரசு போட்ட சட்டம் அந்த சட்டத்திலேயாச்சும் விலக்கு கொடுங்கன்னு கேக்குறாங்க இந்த மாதிரி மூணு பர்சன்ட் வச்சிருக்கீங்க அந்த மூணு பர்சன்ட் இருக்கிறது கூட ஜிடிபில மூணு பர்சன்ட் தான் இருக்கணுங்கிறதெல்லாம் கூட அதெல்லாம் கொ
நடைமுறைகளே மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆள்வோ சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்